Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Alman bir yolcu uçağı kalkışından 41 dakika sonra düştü. Hiçbir teknik sorun yaşanmamıştı. Kule ile olan iletişimlerinde her şey normaldi. Kule ile olan bağlantısı saat 10.31'de kesildi ve uçak düştü. Peki o an ne olmuştu? Uçak neden ölüm dalışına geçmişti? Bugün 149 insanın kasten öldürüldüğü bu vahim kazayı inceliyoruz. Germanwings hava yollarına ait Airbus A320 yolcu uçağı 24 Mart 2015 saat 10.01'de Barcelona El Prat Havaalanı'ndan kalktı. Uçaktaki 144 yolcunun 16'sı öğrenci, ikisi de öğretmendi. Öğrenciler değişim programı kapsamında Almanya'ya gidiyorlardı. Kim bilir o gün ne hayaller kurmuşlardı. Tahminen 11.40 gibi Düsseldorf Havaalanı'na varacaklardı. Aslında uçağın belirtilen kalkış saati 9.35'ti. Ama Fransız Hava Trafik Kontrolü'nden gelen talimat doğrultusunda kalkış saati ertelendi. Uçak saat 10.31'de liman kenti Tulan'a ulaştı. O anlarda 38 bin fitteydi. İşte o anda artık ne olduysa bir anda irtifa kaybetmeye ve hızla yere doğru çakılmaya başladı. Hava Trafik Kontrol Kulesi saniyeler içinde uçakla olan irtibatını kaybetti. Kulenin uçakla bağlantı kurma girişimi sürekli başarısızlıkla neticelendi. Uçak bu hızla düşmeye devam ederse dakikalar içinde tuzla buz olacaktı. Kule hemen oranj karita hava üssü ile temasa geçti ve durum hakkında bilgi verdi. Kısa sürede Fransa askeri jetleri hazır hale getirildi ve akabinde uçağın bulunduğu lokasyona doğru hareket etti. Saat 10.40'ta Kule German Wings ile olan bağlantısını tamamen kaybetti. Uçak o sıralarda 6000 fitteydi. German Wings yolcu uçağı saat 10.41'de Nice'in 100 km kuzeybatısındaki bir alana düştü. Burası Air France Flight 178'in 1953'te düştüğü Simedan'ın yaklaşık 6 km batısında kalıyordu. German Wings Flight 9525 tam olarak 10.41.05'e düşmüştü. Fransızlar hemen bölgeye ulaştı. Görevli ekip bölgeye geldiğinde karşılarında korkunç bir manzara vardı. Uçaktan kapan en büyük parça bir araba boyutundaydı. Kaza yerine 5 tane helikopter indi ve arma çalışmaları başladı. Ama çalışmalar kısa bir sürede tamamlanacaktı. Çünkü uçaktaki herkes ölmüştü. Uçakta 18 farklı ülkeden 144 yolcu ve 6 tane de mürettebat bulunuyordu. Toplamda 150 kişi hayatını kaybetti. Peki ama bu felaketin sebebi neydi? Görünürde hiçbir sıkıntı yoktu. Belli ki saat 10.31'de uçakta bir şeyler olmuş ve bu felaket yaşanmıştı. Araştırmalar sona erdiğinde felaketin sebebi anlaşıldı ve gerçekler herkesi şok etti. Kaza 1981'de 180 kişinin öldüğü Flight 1308 ve 1974'te 346 insanın öldüğü Türk Hava Yolları 981 sefer sayılı Paris-Londra seferi kazasından sonra Fransa'daki en büyük uçak kazasıydı. Yolcu uçağının içinde 77'si Alman, 45'i İspanyol ve ayrıca İngiltere, Hollanda, Kolombiya, Japonya, Danimarka, İsrail, Belçika, Arjantin, İran, Venezuela, Türkiye ve ABD uyruklu yolcular bulunmaktaydı. Uçak Airbus A320 idi. Seri numarası 147 idi. İlk uçuşunu Kasım 1990'da yapan uçak düştüğünde 24 yaşındaydı. Ve toplam uçuş süresi 58.300 saati. Uçağın kaptanı Patrick Sonnenheim'a 10 senelik uçuş deneyimine sahip bir isimdi. Lufthansa ve Kandor'da A320 ile birçok uçuş gerçekleştirmişti. Olayın karanlık yüzü ise yardımcı pilot Andreas Lubitz'ti. 149 insanın ölümü onun bir anlık kararıyla gerçekleşti. Kendisi düşük maliyetli havayolu şirketi olan Germanwings'e 2014 yılında katıldı. Toplam 630 saatlik bir uçuş deneyimi vardı. Andreas 18 Aralık 1987'de Almanya'da dünyaya geldi. Montabao'daki havacılık kulübü Westerwald'da uçuş dersleri aldı. Liseyi bitirdikten sonra Lufthansa'da stajyer olarak görev yaptı. Eylül 2008'de Bremen şehrindeki Lufthansa Uçuş Eğitimi Okulu'na kayıt oldu. Ama Andreas psikolojik sorunlar yaşıyordu. Bu sorunlar Bremen'de yaşadığı dönemlerde çok daha şiddetlendi. Belli bir evreden sonra 
Andreas artık kendine hakim olamıyordu. Günler sonra depresyon tedavisi için bir hastaneye yattı ve eğitimini yarıda bıraktı. Andreas'ın tedavisi 7 ay yakın sürdü. 2009'un yazında Andreas hastaneden çıktı ve eğitimine kaldığı yerden devam etti. 2010 senesinin sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Daha sonra pilotluk lisansı için Lufthansa'da görev aldı. Haziran 2014'te de Jormer Wings'e katıldı. Şirket Andreas'ın sağlık sorunları olduğunu bilmiyordu. Çünkü Almanya'da hasta doktor ilişkisi çok özeldi ve hasta mahremiyeti nedeniyle üçüncü kişilere bilgi aktarımı yasaktı. Bu da yüzlerce yolcunun sonlarını hazırladı. Fransız Soruşturma ve Analiz Bürosu kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın sebebi büyük bir merak konusuydu. Kokpitteki ses kayıt cihazı kısa süren çalışmalar sonunda dinlenebilir hale getirildi. Yolculuğun ilk anlarında Andreas Kaptan Patrick'e karşı oldukça saygılıydı. Kayıtlarda ilk bölüm için şüphe uyandıran hiçbir detay yoktu. Felaketin başlangıcı Kaptan Patrick'in tuvalete gitmek için kokpitten ayrılmasıyla gerçekleşti. Kaptan Andreas'a tuvalete gideceğini, uçağın hakimiyetinin artık kendisinde olduğunu söyledi ve kokpiti terk etti. Andreas'ın aklında bambaşka planlar vardı. Kaptan kokpitten çıkar çıkmaz Andreas kapıyı kilitledi. Kaptan geri döndüğünde kapıyı açamadı. Tahminen 30 saniye kadar kapıyı zorladı ve Andreas'tan kapıyı açmasını istedi. Aslında kaptanın kapı kilidini açması için bir kodu vardı. Fakat o kod kokpit bölümüne erişimi olan Andreas tarafından pasif hale getirilmişti. Daha sonra kapıyı kırmak için büyük bir uğraş verildi. Ama 11 Eylül saldırılarından sonra kokpit kapıları güçlendirildiği için kırılması imkansızdı. Kayıtlarda Andreas'ın kuleden gelen her çağrıyı dinlediği ama bilerek cevap vermediği açıkça anlaşılıyordu. Andreas'ın anormal bir nefes alışı vardı. Stresin etkisiyle kalbi hızlı çarpıyordu. Kayıtlarda en çok dikkat çeken ayrıntı Andreas'ın nefes alış veriş sesiydi. Kayıttaki en son ses de yolcuların çığlıklarıydı. Uçak psikolojik sorunlar yaşayan Andreas tarafından kasten düşürüldü. Daha çarptığında hızı 700 kilometreydi. Andreas intiharı seçmiş ve bunu da tek başına yapmak istememişti. Jormer Wings ise yaşadığı rahatsızlıktan bahsetmemişti. Çünkü o tarihlerde mesleğini kaybetmekten korkuyordu. Yapılan araştırmalarda Andreas'ın bir önceki Barcelona uçuşunda birkaç kez bilerek uçağa irtifa kaybettirdiği tespit edildi. Kazadan iki gün sonra Alman dedektifler Andreas'ın evine gidip araştırma yaptı. Kişisel bilgisayarını, evindeki eşyalarını, ona ait her şeyi incelediler. Bu kaza siyasi ya da dini bir nedenle de yapılmış olabilirdi. Fakat bu ihtimali güçlendirecek hiçbir kanıt bulunamadı. En dikkat çeken belge ise çöp kutusundan çıktı. Çöp kutusunda bir doktor raporu vardı ve raporda Andreas'ın çalışmaya uygun olmadığı belirtiliyordu. Evinde yapılan incelemelerde Andreas'ın psikolojik sorunlar yüzünden ilaçlar kullandığı tespit edildi. Bilgisayarına bakıldığında intihar etme yolları, kokpit kapıları ve havacılıktaki güvenlik hükümleri hakkında aramalar yaptığı saptandı. Doktorlar Andreas'a uçuş yapmasının son derece sakıncalı olduğunu defalarca kez söylemişlerdi. Ama doktorların Andreas'ın pilot olduğundan haberleri yoktu. Bu sadece Andreas'ın sorduğu sorulara verilen cevaplar neticesinde gerçekleşen bir uyarıydı. Soruşturma devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin Andreas'ın pilotluk lisansı başvurusunu reddetti anlaşıldı. İntiharı olan eğilimi nedeniyle tedavi gördüğü ABD tarafından biliniyordu. Bu yüzden Andreas'a lisans vermemişlerdi. Bu durum olayda Almanya'nın bir zafiyeti olduğunu ortaya koydu. Lufthansa Genel Müdürü, 60 senelik Lufthansa tarihindeki en karanlık gün bugündür diyordu. 24-25 Mart tarihindeki Jormer Wings uçuşları da iptal edildi. Ardından Lufthansa kokpitte muhakkak iki pilotun kalmasını şart koşan yeni bir kural getirdi. Bu gelişmeden sonra birçok ülke de bu konuda yeni düzenlemeler yaptı. Sigorta şirketi ölenlerin aileleri için 280 milyon euroluk bir fon ayırdı. Jormer Wings yasal tazminatlardan bağımsız olarak mağdur ailelerine 50 bin euroluk yardım yaptı. Lufthansa Şubat 2017'de ailelere 75 bin euro, ölenlerin yakınlarına ise 10 bin euro tazminat ödedi. 
Sonuç olarak Almanya'daki doktor hasta mahremiyetinin üçüncü kişilere açıklanmamasını emreden yasa, kokpit kurallarının iyi düşünülmemiş olması ve firmaların personel alımında detaylı bir inceleme yapmaması gibi nedenler 149 insanın ölümüne sebep oldu.